。当 MC 中的生物在翻译软件中被翻译了一百遍，它们就会变成奇奇怪怪的样子。我身后的这四个就是我们上期翻译出来的生物，那我们这期的话就继续翻译新的四个生物。首先，今天要翻译的第一个生物是流浪栓神，也就是 MC 中最奸商的奸商。是。哎，这个不行，这个不行，我们绿色文明节目好吧，不搞这种东西的，重新再翻译一遍好吧。员工在哪里？哦，这个我们可以把它改成一个老板，因为老板喜欢找自己的员工嘛。正好这个流浪栓神奸商非常适合老板的身份，我们可以和动画片里面的人物结合啊。里面比较经典的一个奸商老板就是谢老板，我们可以把它改成谢老板。谢老板就是一个整天压榨自己员工的奸商啊，非常符合流浪栓神的身份。然后我们这个流浪栓神，他的手臂是不会动的，所以这个手臂我们直接给他去掉好了，改成谢老板的手臂。那现在的话，先来制作一个谢老板的身体模型啊，是一个有点像圆锥一样的，侧面的视角我们最后再做，我们先做正面的，然后制作一下他的两只脚，他的两只脚非常小，然后是他的两个很长的眼睛啊，再做一下他的两个大钳子，另外一只手的话也做成一个钳子吧，让他抬起来好了，然后给他上一个底色，上完底色之后，我们再调一下他侧面的样子。把他的肚子稍微拉出来一点，谢老板的肚子是胖胖的，有一点小肚腩的感觉。做完了之后大概是这个样子的啊，这个体型应该差不多了。然后是他的两个手臂，他的两个手臂也需要像身体一样鼓出来，要做的有立体感一点。那整个身体做完之后大概是这个样子的。哇，做这个东西花了我两个小时，我以后直接做成几个大方块拼凑起来的算了。哦、啊，对了，他还有一个鼻子要添加一下。好的，那现在我们可以上色了，先上一下他的眼睛，他的眼睛顶上还要加三片睫毛，差点忘了。这个眼睛一添加，直接就有感觉了。然后给他上一个西装，西装的裤子加上皮带也给他上好。OK， 那现在的话就做好了。我又加了一点小细节啊，现在他已经可以正常行动了。因为流浪栓神他的手臂是不会动的，所以我们这个做的手臂他也没法动，这个没办法了。当然我们是可以打开交易列表跟他交易的。你看他卖的东西一点用都没有，果然是奸商一个。OK， 那我们的第一个生物做完了。哎，这个模型真的做了太久了。然后我们的下一个生物的话，我打算做羊驼啊，正好流浪栓神可以牵着羊驼。不过我在制作的过程中发现，这个羊驼也是两层皮的，修改了它的披风和模型都没有用啊。我们这个的话就留到以后再做吧。那我们下面要做的一个生物，呼声也比较高的是鱿鱼。来看一下鱿鱼会被翻译成什么东西，好吧？木块，哎，木块好做啊，我们直接把它做成木头的材质就行了。我们把图片直接拖到 PS 里面，然后拿两个项目的材质进来，照着这个项目的材质给鱿鱼修改一下皮肤。再把它这个血盆大口也给修改一下，修改成木头的颜色，把它的尾巴也改成木头的颜色。这不，一个鱿鱼项目直接就出来了。这甚至不需要修改它的模型啊，而且非常的还原它的形象。哎，这次翻译到这个东西不错，拿到陆地上给大家展示一下吧。这属于是非常顶级的保护色了。不过它平时在水里面啊，没有可以保护的环境。<笑> OK， 那继续我们的下面一个生物——烈焰人。一直有小伙伴说要做一下地狱的生物啊，正好我们这期做一个地狱的，再做一个墨地的。那让我们来翻译一波，恋人被翻译成了电，这个电直接弄好像不太好弄啊。哎，我们可以这样子啊，把他的头部做成一个神奇宝贝的精灵球，然后把边上的那些柱子改成闪电，这样子就可以召唤出一只电系的神奇宝贝了。好，那现在他的头修改完了，我们改一下边上的这几个柱子吧，每个柱子都改成闪电，这闪电还是挺好做的，稍微旋转几下就好了。把这里面的十二个烈焰棒全部都给替换掉。OK， 替换完之后是这样子的。然后我们要给它改一下颜色。首先是这个神奇宝贝的精灵球啊，精灵球还是比较好画的，总共就三种颜色。然后再把这些闪电全都涂成黄色，最后加上一点小细节，哎，我们这个电系神奇宝贝精灵球就制作完成了。<笑>不过它发射的火球我没法修改啊，它只能发射这种烈焰弹。这个烈焰人身上的烟雾太多了，都看不太清它里面是啥样的。OK， 那么继续下面一个生物，下面一个生物来自莫地，也就是浅影贝。我不知道为什么这么多小伙伴想看浅影贝啊，今天我们就来做一下。浅影贝被翻译成了厨师，厨师这个词可太好做了，有很多种可以做的方法。而我打算做一种猎奇一点的，就是这个浅影贝把自己给煮了。我们直接把这个浅影贝做成一个锅，好吧？顶上这个就是盖子，可以这样子上下打开，然后把中间的那个备注给煮了。锅盖顶上给它添一个饼，然后锅的两边要添两个把手。给这个把手稍微上点颜色，哎，这样子一个锅的雏形已经有了。然后我们要让这个锅看起来正在烧啊，就是温度很高的样子。在底下用岩浆的颜色给它加一点火焰的效果。上完之后是这个样子，还挺自然的。然后我在这个锅里面还加了一个汤，这个瑶柱是直接泡在这个汤里面的。给大家表演一个我的壳炖我自己，好吧？
。哎，不过我这次完成之后，发现这里面这个摇柱有点问题啊。不管怎么样修改，它的贴图都不会变化。里面那个会旋转的摇柱，它一直是黑的。所以的话，我这边把那个摇柱删了，我们直接放了一个不会动的摇柱在里面。不过我把它的导弹修改了一下，我把它导弹的贴图直接做成了这个摇柱，这样子看起来就好像它把自己发射出来了一样。不过其实我还是比较喜欢里面的摇柱会动的样子。然后我把用这个牵引被制作的这个牵引盒也给改了，改成了一个大锅，不过里面是没有摇柱的。OK， 那么后面的这四个就是我们今天做的模型了，不知道你们更喜欢哪一个？然后你们可以把你们下期想看的模型发在评论区里面，我会在里面再选四个获胜比较高的。然后也可以看一下我们前面几期视频啊，重复的就不要再推荐了。那么我是小包，我们下期视频再见，拜拜。